розказувати про траки, трошки хватить з вас Amazon Flex і природи різної. Починаю з вечора, починаю не з ранку, не з початку. Я вже трошки проїхався, я трошки поїздив. В цьому відео, в принципі, розкажу свій шлях на моїй новій фірмі, на моїй новій компанії, на своїх нових інших траках, так сказати. Е, ну так, да, що ж, починаємо, починаємо цей блог, да, сарян, що з вечора, дуже гарна погода, морозно, десь, напевно, нульова температура на вулиці. Я вийшов з душу, а коли йшов в душ, я таки підходжу, і заходить два дядька в... на заправку, і вони такі, блогер, я такі, да. І я такий кажу, дивлюсь тебе, каже, Олександр, каже, приємно познайомити, такий, приємно, каже, поважаю, каже, прикольно. І я такий змотивувався, капець як, да, дуже змотивувався. Ну і все, підходжу зараз до своєї машинки, буду пробувати для спати, вже вранці розкажу продовження моєї пісні історії. Назад розкажу вам свою історію сьогодні. Е, вже зараз трохи пізно, в сенсі пізний, пізній місяць, вже на вулиці доволі таки морозно. Але я вже сів на новий трак, їжджу на новій компанії, на новій фірмі. Е, їжджу я на ріфери. Сів я на ріфера. Е, багато мені казали в коментарях, що буде жах як важко, буде жах як важко на ріфері, що на ріфері теж буде якби, дуже нелегко. В сумі дуже подобається мені їздити на ріфері, їжджу, дуже в чистенькому хожу. Е, да, трохи я не знімав вам відео, тому що в мене було трошки демотивація, така в мене була мінімальна. Тому що на мене, на мене трішечки, так сказати, наїхали, хотіли, так сказати, трошки, не знаю, принизити, можливо. Е, трошки на мене наїхали, так сказати, трошки з претензіями, так... Так сказати, да. не знаю, як це правильно сказати, просто трошки на мене не їхали. Я трошки здемотивувався, але зараз я все ж таки, в принципі, оцей Олександр, дядько, який мене зустрів щойно біля заправки, дуже сильно мене змотивував. Він такий, я такий, да, якби, ну, я буду продовжувати це робити, я буду продовжувати те, чим мені, займа... чим мені подобається займатися. Тому буду продовжувати далі знімати про фури, про траки. Тільки це вже буде да, ріфер, не степдек, не буде того хардкору, буде трішечки легше, буде трішки вам битовухи життєвої такої, буде вам трішки обіди, сніданки, вечері, душі всякі, парковки і різні штуки. Не буде вже такого хардкору, як було літом. Не буде, на жаль. Тому да. Оленки теж поки що не буде, але в майбутньому вона теж буде, тому не спішіть відписуватися, якщо що, вона теж буде. Що ж, поки що я лягаю спати і побачимося у мене за 10 годин, у вас за декілька секунд. Вранці. Побачимось. Ну що ж, перше, що ми зробили, це заглушили машину. Бо якщо ви замітили, я спав з включеним, з включеною, з включеним мотором. Тому що, на жаль, в мене накрилася автономка. Е, вона накрилася, а вночі на вулиці холодно, тому... тому я сплю з включеним мотором. Так, да, боюся засаджувати фільтр, що він забився. Він не забувався вже, я його раз регенерував, годинка і поїхав далі. Але в загальному, да, такі діла. Що зараз вам? Що зараз вам? Я роблю притріп інспекцію? Ні. Спочатку, хай мотор трошки охолоне, я йду в туалет, мию, змиваюсь, а потім роблю три підспекцію, їм і поїхали. А знаєте, що мені найбільш не подобається на ріферах в роботі цій? Це ж ти прокидаєшся, дивишся туди, а там от така крапочка. Ось там от, ось там. Там має бути літера Т. Ну йдемо, глянемо, що там робиться. Привіт! Привіт, пострижись! Окей, беремо меню. Що сталося? Що в нас тут сталося, скажіть мені? Даун. Селект. Що сталося? Енджін. Файлет до кранк. Окей. Клір. Плес вейт. О! Засвітилось! Ексіт. Ексі. 
wait. Real engine start. Чекаем. Да, не знаю, що трапляється, але таке інколи трапляється. Оп. Look, bitch, I'm a star, got these niggas wishing. He say he hungry, this pussy the kitchen. Yeah, that's my doubt, he gon' sit down and miss it. В принципі, завжди паркуюсь на пілоті або на Pilot G. Pilot G, напевно, це так називається. Я так завжди паркуюсь тут, ну, сподобається. Ну, да. Доволі таки прохолодно на вулиці, але вже світає, якщо ви бачите. 6.30, здається, мені зараз. І що? Іду, вмиваюся. В принципі, вмиваюся, роблю притріп. Можливо, посніду, можливо, ні, ще не впевнений. Бо хочу встигнути, як не раніше, приїхати на доставку. У мене делівері на 10 ранку. Мене показують, що я буду там о 9 ранку. Але хочу, щоб на 100% встигнути, то краще приїхати чим раніше. Тому не знаю, чи встигну поснідати чи ні. Зараз побачу. Зараз я вам покажу, до речі, парковку, заправку, заправку. Будемо вмиватися. Що ж, PTA. Робимо предтріп інспекцію. Надіюсь, мене добре видно. Чи немає нічого лишнього? Вроді все окей. Глянемо на масло. Що воно нам скаже? Масла більше, ніж достатньо. Колесо і це окей. Тут у нас хватає, це є, колесо, і це окей. Закриваємо. Окей. Ну все, дивимось. Світиться, світиться. Так, далі, колеса. Колеса вроді нормально. Тут світиться. Колеса. Колеса в порядку. Світиться. Світиться, 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 світиться. Це в порядку, світиться. Це в мінус 14. Нормально. Так, все в нас працює, в принципі все окей, йдемо в машину, снідаємо, вау, і їдемо. Ну що ж, в принципі, I'm ready to go, показую, що я буду о 9.20, їхати 140 миль, це 2,5, 2 години і 10 хвилин, тому я спокійно собі виїжджаю і вже побачимо мостик сет на розгрузці. Да, трошки не стаю, буду їсти в дорозі, як би це погано не звучало, а може і не буду, може їх просто поставив, щоб не стояли. Так. 
Ах, ну все, поехали. Що ж, я приїхав на компанію, але не без поняття, де тут офіс, де тут будь-що просто. Я нічого не бачу. Йду зараз шукати. Йду шукати, беру документи, йду шукати, і надіюсь, знайду, і мені скажуть, буде куди під'їхати, і буду собі розвантажуватись. Зараз в нас 9.39, а в мене розвантаження на 10, тому приїхав доволі таки вчасно. Ну що, пішли, пішли шукати, так сказати. Все ж таки англійське вирішує, але я просто пішов, на дуже далеко пройшовся. Не бачу дверей, тут все доверяє, тому що нотик, драйвер, хір. Я просто пішов, непонятно куди, хочу сюди. Дали мені рамку, 13 рампи під'їжджаю. Зараз я вам покажу, що повинен робити водій ріфера. Має ще такі щипці. Перше це... Майже зрубуємо це. І під'їжджаємо під рампу. Ось вона тринадцята. Ну і все, рукавички зняв, цю штучку зараз положив. Під'їжджаєш і сідаєш собі обідати. Ну що ж, ви ще не бачили, як я вперше літав дроном. Як я паркувався легко, там було відео декілька секунд, але все ж таки. Е, що сказали, я під'їхав під рампу 13, припаркувався, не відкривав двері. Сказали, чекай в машині, що не пішов перепитав спеціально, бо не був певен. Сказали, чекай в машині, тому буду зараз собі снідати чи обідати. Що, сказ... що ж, будемо е, зараз щось, так сказати, їсти. Що в нас тут? А, ладно, думаю, холодильник виключився. Будемо їсти, напевно, даємо салат з капусти і моркви. Тут в нас візьмемо, підсікнемо одну помідорину. Оп. Так, тут у нас є. Це у мене варений буряк, да, трошки потік, але він всередині потік, тому don't worry. Так, огірочка одного, бо клітковина нам треба. Це закриваємо. Дуже швидко мене розвантажують, до речі. Треба так ще й авокадо. Так, окей. Ну і все, напевно. А, що це? Картоплю. Картоплю треба доїсти сьогодні. І далі буду брати... І далі вже буду брати гречку заморожену. Так, да, ось так зараз буду їсти. Кольоку, до речі, щось так собі, бо гріє дуже довго. Типу, треба хвилин 6-7, щоб воно щось не гріло. Що ж, картопля, котлетки, хліб намажений з чесником і салом, салат, апельсиновий сік, і будемо обідати. Все, я поїв, мені вже ось принесли документи. Е, ну то що, йду, закриваю трейлера, і їдемо далі. Ладно, можу сказати, що не завжди е, драйвер робить просто нічого не робить, да. Інколи треба щось і робити, да. Наприклад, в мене зараз є ось такі рукавички. Е, да. Є ось такий ось препарат. Ми зараз будемо пробувати видувати. Видувати все з, з холодильника нашого. Попробуємо, по крайній мірі. 
Окей. Тут важко открывается. О, тут прохоло одно. Блин, эта штука, наверное, у меня сломана. А может и не сломана. Бач, тут довольно-таки грязно. И слизко. Ладно, это мы забираем. Ну реально, как это? все ну и все теперь поехали а знаете что мне подобається в рифере в то что ты подъехал под завантажение тебя вантажить а ты просто можешь себе такую взять легко и лежать сейчас смузи себе сделаю да и далі буду знов їхати, їхати. Да, в основном дорога, в основном це робота, це, конечно, їздити. Їздити, дуже багато їздити. Та що, в принципі, роблю. Їжджу, буду робити їжджу. І не треба, знаєте, страпувати нічого. Паски, ланцюги, рукавиці. Грязний завжди. Доволі такі, знаєте, надбать. Мені поки що подобається. Мені поки що подобається. Зараз буду робити смузі. З авокадо, банана, молока, чия. Да, такая вот история. Короче, робимо смузи. Кадо, банана, вевсяных пластиков и чия. Да, вот такой обед будет. Что ж, на улице падает очень большой дождь. Я приехал, потому что мне нужно заправиться. Стою, заправляюсь. Ну что, и тут же буду стоять и на паркинг, в принципе, сразу. Что можно сказать? Ну и что? Вечерю и спадки. И так минают мои дни. И до завтра. До завтра уже так сказать, побачимся в ранце. Да, погодка, конечно, на улице просто. Но зато трак помылся. Типа, воно тут прикольно. На улице падает дождь. Ты себе в кабинке лежишь, но так втомишься за целый день, а это ехать, просто это ехать, я вот это обычно проезжаю в день 11 часов, 11, просто ехать, ну там 10.50, может 10.40, и сегодня приехал в 10.40, с 6 ранку просто ты на ногах, сейчас уже 8, и ты таки просто, ты постоишь, думаешь, и спорт, книжка, а ты не хочешь ничего, ты хочешь просто легти и заснуть, и вообще <laughs> забыть этот ужасный день. Это ужасно просто, выявлять, как, если хочешь идти на фуру, то просто подумайте, что вы будете все, не все свое життя, а очень долгий период своего життя, жить в кабине, ну, проживать свои лучшие годы життя в кабине, в Буде, в самоте. Добре подумайте про те, як йти на фуру. А я зараз собі запарю мівінки з куркою. Мівінки з куркою. І ляжу спати. Ну що, до завтра. Така пітушня, я приїхав на розвантаження. А це є. А тут такий сіл. Я просто, я його не міг, я молотком просто на молотка одно було. Я не знав, як його просто, як його зняти. Чуваки сказали, що роботів, що взяв в них цю штуку. Щас, щас зробимо. А це, да, мій груз. Пару палєтиків. Да, а буду лежати зараз сюди, на сьому рампу. Так що, під'їжджаємо. Рукавички, звісно, тема.
Ну, чесно кажучи, я даже не знаю, що вам вже показувати з цієї роботи, тому що ну просто ти приїжджаєш, тобі кажуть рампу, ти під'їжджаєш під рампу і паркуєшся, і тебе просто грузять. Ну, типу, нічого конкретно, просто ти такий рампа, офіс, рампа, загрузився і їдеш, просто ну їдеш. А знімати, до речі, не можна, коли їдеш, тому, тому я і не знімаю, і не буду знімати, як їду, тому так. Да. Ну що ж, мене почали розвантажувати, е, доволі такі, ну, швидко просто заїхав собі, як швидко, там, 5 минут заїхав, е, хвилин 10 чи чекав, і все, мене розвантажують. Е, їсти зараз не буду, зараз в мене вже, до речі, 10-та година ранку, зразу мені дають наступний груз, за 15 хвилин звідси, просто кайф, реально, не треба нічого чекати, просто зразу є груз, 15 хвилин звідси, їдеш, грузишся, їдеш далі, все, кайф, тому, а такі діла. Що я можу сказати? Їду, 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 їхав, став на паркінг, поспав годинку, поїв. <гум> Заправляюся, їду далі. Така <гум> Я сміюся з того, що це просто робота мрія. Просто <гум> їдеш, спиш і їдеш. Просто топ. Зараз заправляюся, їду далі. Вчора ліг десь у 8 вечора спати, може о 9. Сам проснувся сьогодні о 5 з чимось. Просто пісня. Іду зараз вмиваюся, їду далі. Така, їду далі, їду далі. Розгрузка в мене зараз буде. Потім зразу загрузка. Не зразу загрузка, загрузка у 7 вечора. Тому розгрузка, їду на пайлот, миюся. Щось їм, не знаю. Тоді їду на загрузку, загрузку на 7 вечора. Ось такі діла. Просто приїхав, мені сказали door number 2, door 2, як він сказав. Door 2. І все, просто заїжджаю зараз під рамку. Все дуже просто. Все дуже просто. Це у нас буряк печений. Щось загутіло, я не розумію, що. <звук> Загуділа моя ця автономка. Вона не працює. Вона виключена. Не розумію, що це таке відбувається.
Ну все, можна їсти. Мені смачного, а вам хорошого перегляду. Просто йду зараз по парковці. Забита просто в хлам. Просто фур, куча, всі десь їдуть. О май гад. Всі десь їдуть, чувак мене пропускає, просто пробки якісь селенні. І це всього лише 12 дня. Іду зараз я це є. Пообідаю щось в закладі. У мене там ще є гречка, але в принципі хочеться щось смачненького. То дивіться просто на ці черги. О май гад. Так, я вже їх помився, я чого чекаю, тому що в мене завантаження о 7 вечора. Тому зараз в мене час, чи 12-та, я чекаю тут з 9-ї ранку, це вже в 9-ї ранку було важко стати, але вже легше стати, тому йду, це є. Поїм, поваляюсь, почитаю, помився вже, до речі, і поїду, десь 5, може, вийду на завантаження. Так, ось такі справи. А йду я їсти в Деніс. Мені подобається, коли просто є фотографії їжі. Це ж щось неймовірне. Ти знаєш, ото всякі назви, не пойму, що воно таке. Тут хоч бачу, що воно таке. Думаю, щось зараз вибирати. Намовив я собі щось ось таке. Воно ще, до речі, шкварчить ось. А яблучний сік. І я собі тако сиджу біля бару. Зараз буду собі їсти. Ну і все, в принципі. І дивитися на телевізор. Я ото сьогодні їхав цілий день з 6-ї ранку, трансляцію там проводив протягом дня, на TikTok пробував трансляцію робити, по телефону поговорив з всякими людьми, з близькими. А приїхав тако всім на паркінг в 7 вечора, поприсідав, там походив довкола машини, трошки 3 мінути спорту, і ти такий думаєш, От слухайте оце, тут тишина, ти тупо сам в цій кабіні, ти тупо тут сам, і ти такий, що ти тут зробиш? О май гад. І тут просто тисячі фур, тут просто сотні тисячі фур, і це так само, люди приїжджають, і щось тут треба робити в цій машині. Є книжка. Нема дисципліни. Є простір для спорту. Нема дисципліни. І ти такий просто... Деградуєш тут, бляха-муха. Треба якось себе заставляти, бо так діла не буде. Так далі жити ж не можна просто з таким ставленням до себе жахливим. Я розумію, що скоро дойду до такої якоїсь дисципліни. Тому що я вже задовбався деградувати, це дуже важко, це дуже важко нічого не робити. Взагалі тут трохи самотньо. Якщо ви хочете йти на траки в Америці, розумійте, що тут буде дуже багато самотніх моментів вашого життя. Завтра в мене знову ще... Буду як багато треба їздити, просто 10 годин до 11. Завтра знову ще... Просто шість тільки до розгрузки, сім, а ще три години додому. О, май гад. Це крейзі, реалі. Це божевілля, це божевілля. Я кажу, йду зараз митися, може піцку собі хавану, йду митися. А там далі побачимо, як воно буде. Ну що ж, їхав я, їхав, їхав я півтори доби, вчора цілий день, і сьогодні зараз в мене 2.37, я вже у Вашингтоні. Приїхав я на Велмарт, в мене розвантаження о 8 вечора, але я приїхав зараз о 3, надіюсь, мене розвантажить раніше, і я сьогодні в день попаду додому, точніше до вечора. Бо якщо мене не розвантажить, бо мені ще додому їхати 200 миль звідси, фурою. Я надіюсь, мене розвантажить раніше, 
і я приїду додому десь ввечері, а не в 8 мене розвантажать, в 9, я виїду, ще 3 години їхати, в 12 буду на ярді, поки запаркуюся, поки додому, в час буду вдома, так мені не подобається. Але надіюся, буде мені класно, якщо мене розвантажать раніше. В дроді в документах не написано, що в мене апойтмент, тому надіюся, все буде класно. Що ж, їхалось мені, це окей, тільки да, ви вийшли. Да, тільки да, вчора вечора було трішки сумно, але взагалі мені це окей. Тому да, стою в черзі. Стою в черзі на Велмарт. Так чувачок десь з'явився, не звідки, не понятно куди переді мною. Ну, нічого страшного. Нічого страшного. Може я його пропущу, а мене зараз оп і впустять теж. Знаєте, добро за добро, так сказати. Зараз побачимо. О, щось важко їде. Е, я під'їхав, припаркувався, все було доволі таки просто. Дали мені двері. Дали двері, до речі, да, можливо, навіть розвантажить. Сказали, що прийде смс, коли розвантажить. Зараз я буду прибирати трак і лежать трохи спати. Ось що дуже вдумаюся. Вісім днів, до речі, я їздив. Що ж, сьома година вечора, сьома вечора мене розвантажили. Іду, підцепляюся, отут всі відцепляються. Як отут всі відчіпляються, щоб розвантажили. Саме я відцепився. Зараз причіпляюся і їду додому, десь о годині десяті я буду вдома. Так, да, кайф. Велмарт, майже все класно, сьома година. Всього лише очікування три години, чи чотири. Так, да, кайф. Так що все, їду додому, буду вдома десь о 11 годині вечора. Ну, на ярді, а вдома десь в 12. Так що це барзо добре. Тому, думаю, на цьому мій блог, можливо, закінчиться. Тому побачимося в наступному блозі. Підписуйтесь, підписуйтесь, лайкайте. Скоро буду нові відоси вам знімати.